大家好，欢迎收看艳红的视频。今天给大家带来的是我心目中的上官婉儿造型的服饰制作与展示。最近工作室开始装修了，我也暂时搬到了一个新的地方。如果大家喜欢这期视频，记得给我一个一键三连哦。上官婉儿复姓上官，又称上官昭容，是唐代的女官、诗人和皇妃。因祖父上官仪获罪被杀后，随母郑氏配入内廷为婢。上官婉儿十四岁的时候，因聪慧善文而得到了武则天的重用，封为内舍人，掌管宫中制诰多年，有“巾帼宰相”之名。唐中宗时封为昭容，势力更盛。在政坛、文坛有着显耀的地位，从此以皇妃兼内舍人的身份，掌管内廷与外朝的政令文告。本期视频造型参考了翼德太子、十国礼官宫女图踏本和献苗图中的服饰，结合杨梅剑舞和燕王绘制的女官礼衣图而制作。头冠的细节和颜色的部分加了一些自己的创意，这里将整个头冠做成了金色。本期的主要材料为八百木的静电屏蔽网，将铜网覆盖在焊好的骨架上，并用铜丝固定，减去多余的部分，将整片铜网均匀的绷在骨架上，接头尽量开在骨架上。这样可以隐藏接头的地方，再用慢干胶封闭接头。接下来我们来制作两边的部分，将珍珠爪链粘贴在铜片上，铜片的宽度大约在一厘米左右。再将其与铜网连接，剪去多余的部分，在铜片上增加一点点细节。这样的铜片做四条备用。罐的两边和中间需要留出插簪子的地方，因为铜网开孔容易损坏，所以这里用了一个花片安放在开孔的位置，中间剪出一个洞。再在花片上穿一些贝珠装饰，中间的圆形部分用铜片打底，再用扁丝掐丝，再用小的铜配件。增加一点点细节，中间安放五颗半面珠。将铜珠链剪成一颗一颗的，然后撒在缝隙的地方。不知道大家有没有留意到，很多唐朝的头饰都采用了炸珠工艺。炸珠也是古代金工传统工艺之一，是将黄金或者其他金属融化后倒入温水中，形成大小不等的金珠，然后再将金珠焊接在金银器或者是头饰上作为装饰。炸珠通常和掐丝、编织、镶嵌一同使用。汉代这种工艺就已经出现了，唐代仍非常的流行。我们这里用的是简易的方法来模拟炸珠的工艺，小伙伴们又可以学起来了。前面的部分完成后，再将骨架的地方镶嵌上珍珠爪链。接下来又是增加一点点细节了。一般画像很难画出细节。
这里因为本身是带有一定的设计感在里面的，所以细节部分就自己完善一下吧。将零点二毫米的半面珠一个一个的贴在头冠上。自从到了这里以后，这个家伙每天都跟我抢凳子。接下来将仿珍珠一个一个的镶嵌在铜片的背面，注意每个距离一定要相等，翻过来的时候才会整整齐齐。接下来制作灌顶的珍珠部分，这里需要六个大珍珠，将珍珠穿过顶冠的骨架固定在上面。接下来将两个铜片部分用铜丝固定在主冠上，同样增加一点点细节。第二层外面用爪链增加一些花纹。加上底圈的部分。整个主冠就完成了。接下来我们来制作凤簪的部分，用贝珠和绿玛瑙穿成如视频所示的形状，再将珠串部分与凤簪相连接。凤簪的根部增加三个底座，安放绿玛瑙和半面珠，凤簪的部分就这样完成了。玉佩的部分这里需要自己开孔，再将各个部件串联起来，这样的玉佩做两条。服装的部分，因为没有找到出土的文物资料，所以这里参考了唐制坛里上衣的领子，做成了和参考画像中类似的款式。颜色参考了杨梅建武和燕文绘制的 Q 图，如有不对的地方，请轻喷或者在评论区我们讨论一下哦。好了，我们来看一下展示吧。接下来我们来给模特小姐姐化妆吧。先给小姐姐打好底妆，眼睛部分用浅棕色打底，贴近睫毛根部画一条细长的眼线。睫毛夹翘后刷上睫毛膏。这里眉毛需要画的粗粗的，就像刷把一样的眉毛。腮红部分范围尽量的画的大一些，嘴唇的部分画的小小的。盘好头发以后，我们来戴上头饰吧。最后在额头中间画上一个红色的半圆，整个造型就完成了。好了，我们来看一下展示吧。在我的心目中，上官婉儿就是事业型的女子，为女官的形象。
根据历史踏本的参考，为他做出了今天的造型。不知道上官婉儿在你们的心目中是怎样的呢？好了，本期的视频就到这里，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。